അറിവിൻ്റെ അങ്ങാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയാണിത് ആദ്യ രണ്ട് വീഡിയോകളുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണുക ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയാണ് സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിലാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ അധികാരത്തിലെത്തി ഗർഭശ്രീമാൻ ദക്ഷിണ ഭോജൻ രാജാക്കന്മാരിലെ സംഗീതജ്ഞൻ സംഗീതജ്ഞന്മാരിലെ രാജാവ് എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടു സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ ഭരണകാലം തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സുവർണകാലമാണ് ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനായ മഹാവിദ്വാനായിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാൾ കൂടാതെ മികച്ച സംഗീതജ്ഞനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കർണാടക സംഗീതത്തിലും വീണവായനയിലും തൽപരനായിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാൾ സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ കൃതികൾ ഭക്തിമഞ്ചരി ഉത്സവ പ്രബന്ധം മഹാപത്മനാഭ പ്രബന്ധം സ്വാനന്ദുപുര വർണ്ണ പ്രബന്ധം എന്നിവയാണ് സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്ത് വളർന്ന നൃത്തരൂപമാണ് മോഹിനിയാട്ടം സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ സദസ്സിലെ വിദ്വാൻമാർ തഞ്ചാവൂർ നാൽവർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ സദസ്സിലെ പ്രധാന സംഗീതജ്ഞനാണ് ഷട്കാല ഗോവിന്ദമാരാർ പ്രധാന കവി ഇരയിമ്മൻ തമ്പി ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ എന്ന പ്രശസ്ത താരാട്ടുപാട്ട് രചിച്ചത് ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയാണ് ശുചീന്ദ്രൻ കൈമുക്ക് നിർത്തലാക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരിയാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ തിളച്ച നെയ്യിൽ കൈമുക്കി കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് ശുചീന്ദ്രൻ കൈമുക്ക് സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ പ്രധാന ദിവാൻ സുബ്ബറാവു സുബ്ബറാവുവിന് ശേഷം തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായത് കൃഷ്ണറാവു മുൻസിഫ് കോടതികൾ സ്ഥാപിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂർ സേനയ്ക്ക് നായർ ബ്രിഗേഡ് എന്ന പേര് നൽകിയത് സ്വാതി തിരുനാളാണ് സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യ ആരംഭിച്ച രാജാവ് കൊല്ലത്തെ ഹജൂർ കച്ചേരി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് സ്വാതി തിരുനാളാണ് കോടതികളെ മൂന്നായി തിരിച്ചു മുൻസിഫ് കോടതി അപ്പീൽ കോടതി ജില്ലാ കോടതി എന്നിങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ ഒരു നിയമസംഹിത ക്രോഡീകരിച്ച് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയതും സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറിൽ ഇത് രാജാസ് ഫ്രീ സ്കൂളായി മാറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ രാജാസ് ഫ്രീ സ്കൂൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജായി മാറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവ് സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യമായി കനേശുമാരി കണക്കെടുപ്പ് അഥവാ സെൻസസ് നടത്തി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ സെൻസസ് ആയിരുന്നു ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ റവന്യൂ സർവേ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ആധുനിക ലിപി വിളംബരം തിരുവിതാംകൂറിൽ നടപ്പിലാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് മൃഗശാല സ്ഥാപിച്ചു എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് ജലസേചന വകുപ്പ് എന്നിവ ആരംഭിച്ചതും സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കുതിരമാളിക വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം തയ്ക്കാട ആശുപത്രി സംഗീത കോളേജ് എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചതും സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്താണ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറി സ്ഥാപിച്ചതും സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്താണ് 
ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് വരെയാണ് ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലഘട്ടം അടിമത്തം നിർത്തലാക്കിയ ഭരണാധികാരി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആലപ്പുഴയിൽ സ്ഥാപിതമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ കയർ ഫാക്ടറി ആലപ്പുഴയിൽ ആരംഭിച്ചു ജെയിംസ് ഡാറ എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആദ്യ കയർ ഫാക്ടറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാനുള്ള അവകാശ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിന് ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം ലഭിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കായി തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി തിരുവിതാംകൂറിനെ പത്മനാഭപുരം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ചേർത്തല എന്നിങ്ങനെ നാലായി തിരിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നത് ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഉത്രം തിരുനാളിന്റെ പ്രധാന ദീവാൻ ടി മാധവ റാവു ആയില്യം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് വരെയാണ് ഭരണകാലഘട്ടം തിരുവിതാംകൂറിൽ ഭൂപരിഷ്കരണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിലിയം തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ സർക്കാർ അഞ്ചൽ അഥവാ തപാൽ വകുപ്പ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചു തിരുവിതാംകൂറിന്റെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർട്സ് കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ആയില്യം തിരുനാളിന് മഹാരാജ എന്ന പദവി ലഭിച്ചു വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയാണ് ആയില്യം തിരുനാളിന് മഹാരാജ എന്ന പദവി നൽകിയത് തിരുവിതാംകൂറിലെ പുരോഗമനപരമായ ഭരണത്തിന് അംഗീകാരമായാണ് മഹാരാജ പദവി ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ ജന്മി കുടിയാൻ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആയില്യം തിരുനാളിന്റെ കാലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ സമഗ്രമായ കനേഷുമാരി കണക്കെടുപ്പ് നടത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ പുനലൂർ തൂക്കുപാലം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആയിലും തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് എം സി റോഡിന്റെ പണി പൂർത്തിയായത് ആയിലും തിരുനാളിന്റെ കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റോഡാണ് എം സി റോഡ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജനറൽ ആശുപത്രി ജനറൽ ആശുപത്രി മാനസിക രോഗാശുപത്രി എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചു തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകൾ മലയാളം സ്കൂളുകൾ തമിഴ് സ്കൂളുകൾ എന്നിവ ആരംഭിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിച്ചത് ആയില്യം തിരുനാളിന്റെ കാലത്ത് പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചു സന്തുഷ്ടവാദി പത്രം കണ്ടുകെട്ടിയത് ആയില്യം തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് ആയില്യം തിരുനാളിന്റെ കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിന് മാതൃകാ രാജ്യം എന്ന പദവി ലഭിച്ചു ആയില്യം തിരുനാളിന്റെ പ്രധാന ദിവാന്മാർ ടി മാധവ റാവു ശേഷയ്യ ശാസ്ത്രി നാണുപിള്ള എന്നിവരായിരുന്നു പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ രാജാ രവിവർമ്മ ആയില്യം തിരുനാളിന്റെ സദസ്യനായിരുന്നു ടി മാധവ റാവു ആയില്യം തിരുനാളിന്റെ പ്രശസ്ത ദിവാൻ ഉത്രം തിരുനാളിന്റെ ഭരണകാലത്തും ടി മാധവ റാവു ദിവാനായിരുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ടി മാധവ റാവു തിരുവിതാംകൂറിൽ പൊതുമരാമത്ത് ആരംഭിച്ചത് ടി മാധവ റാവു ആണ് 
ശേഷയ്യ ശാസ്ത്രി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ടി മാധവറാവുവിന് ശേഷം ദിവാനായത് ശേഷയ്യ ശാസ്ത്രി വർക്കല തുരുത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ചു സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സഹായധനം ഏർപ്പെടുത്തി തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ സമഗ്രമായ കനീഷുമാരി കണക്കെടുപ്പ് നടത്തി നാണുപിള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ശേഷയ്യ ശാസ്ത്രിക്ക് ശേഷം ദിവാനായി പൊതുമരാമത്ത് പണികളിലും ജലസേചന പദ്ധതികളിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ശില്പി വില്യം ബാർട്ടൺ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പണി കഴിപ്പിച്ച സമയം തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആയില്യം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ടി മാധവറാവു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രതിമ ടി മാധവറാവുവിൻ്റേത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് അകത്ത് കാണുന്ന പ്രതിമ വേലുത്തമ്പി ദളവയുടേതാണ് വിശാഖം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് വിശാഖം തിരുനാൾ രാമവർമ്മയുടെ ഭരണകാലഘട്ടം പണ്ഡിതനെന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തനായ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഹൈക്കോടതി സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ പരുത്തി മില്ല് കൊല്ലത്ത് ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ കോട്ടയം നഗരം പണി കഴിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൂസർവേ നടത്തിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് വിശാഖം തിരുനാൾ മരച്ചിന് കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് തിരുവിതാംകൂറിൽ പോലീസ് സേന പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത് വിശാഖം തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ് ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങ